ரெட் கார்பெட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சர்க்கார் படத்தோட ரிவ்யூவை தான் பார்க்க போகிறோம் துப்பாக்கி கத்தி ரெண்டு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டுக்கு அப்புறம் ஏஆர் முருகதாஸ் அண்ட் தளபதி விஜய் சேரும் போது எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து பல மடங்கு இருக்கும் அண்ட் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை இந்த படம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுச்சா படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் சீன்லேயே வந்து கதை உள்ள போயிடுறாங்க அது வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் அண்ட் விஜய் சரோட அந்த பாடி லாங்குவேஜ் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸு அவரோட அந்த டயலாக் டெலிவரி குட்டி குட்டியாக வந்து அவர் ஸ்டைல்லாம் பண்ணுறாரு இந்த வேறெல்லாம் எப்படி ஆட்டுறாரு அப்படி அந்த லுக் வர்றது எல்லாமே வந்து அவரோட ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு மூமெண்ட்டாக தேட்டரில் இருக்குது அண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் வந்து ராதா ரவி சார் அண்ட் விஜய் சார்க்கு நடுவில் வர அந்த கிளாஷு அந்த அந்த மோதல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அண்ட் ஸ்டண்ட் வந்து ரீசெண்டாக விஜய் சரோட படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதில் இன்னும் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்குது ஒவ்வொரு ஷாட்டுக்கும் பயங்கரமாக மனக்கெட்டு பண்ணியிருக்காங்கன்றது அந்த ஸ்டண்ட் சீக்வன்சஸில் கிளியராக தெரியுது அண்ட் சாங்ஸ் வந்து படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் சாங் ஒரு மாதிரி ஸ்டைலிஷாக லாஸ் வேகஸில் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் சிம்டாங்காரனும் வந்து படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லேயே வந்துடுது ஆனால் கொஞ்சம் மிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கோ அப்படின்னு தோணுது பட் இருந்தாலும் அகைன் ஃபேன்ஸ் வந்து தேட்டரில் அதை பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ண தான் செய்கிறாங்க அண்ட் படத்தோட இன்டர்வல் கண்டிப்பாக அது ரிவீல் பண்ண முடியாது இப்போது அண்ட் தேட்டரில் வந்து அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு மாஸ் மூமெண்ட்டாக தளபதி ஃபேன்ஸ்க்கு இருக்கும் அண்ட் நியூட்ரல்ஸும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் செகண்ட் ஆஃபில் வந்து படம் வந்து நல்லாவே டேக் ஆஃப் ஆகுது அண்ட் செகண்ட் ஆஃபில் நிறைய இடங்களில் விஜய் சரோட டயலாக்ஸு நிறைய விஷயங்களை கனெக்ட் பண்ணி பேசுகிறது எல்லாமே வந்து அங்கங்கே லைட்டாக ஒரு கூஸ் பம்ஸை கொடுக்குது அண்ட் செகண்ட் ஆஃபில் ஒரு லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவரில் வந்து நல்லாவே ஒரு 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 ஃபிஃப்த் கேருக்கு போய் நல்லா ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸாக போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் நிறைய ட்விஸ்ட்ஸ் அண்ட் டேர்ன்ஸ்லாம் டுவெர்ட்ஸ் கிளைமேக்ஸ் இருக்குது அண்ட் வரலட்சுமி சரத்குமாரும் வந்து ரொம்ப ஒரு விஜய் சார்க்கு ஒரு ஈக்குவலான ஒரு வில்லியாக வந்து சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் அந்த அந்த கிளாஸ் எல்லாமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் சீன்லேயே வந்து கதவுல போயிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சீன்லேயே கதவுல போயிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது போது அப்படின்னு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் படம் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்லோ பேஸில் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் போகுது அண்ட் சாங்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கராகவும் அங்கங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிகர் திலகமில் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்கள கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அண்ட் யோகி பாபு அவரும் வந்து ஓகே ஒரு திடீர்னு ஒரு சீனில் வந்து இன்ட்ரோ ஆறாரு இதுக்கப்புறம் அவர் வந்து நிறைய பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா அவர் ரொம்ப லிமிட்டடாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு டேக் ஆஃப் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இப்போ துப்பாக்கியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம் பிளாஸ்ட் தான் ஒரு டேக் ஆஃப் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் படம் வந்து ஒரு மாதிரி விறுவிறுன்ட்டு அப்படியே ஒரு கிராஃப் நோக்கி போகும் அண்ட் கத்தியில் வந்து இந்த இந்த டாக்குமெண்ட்ரி போர்ஷன் அந்த ஸ்டேஜில் இருந்து அவர் பார்க்கும்போது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி போர்ஷன் தான் டேக் ஆஃப் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் படம் வந்து ஒரு ஒரு பேஸ் அப்படியே மேல போகும் and இதுல அந்த டேக் ஆஃப் பாயிண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஒரு 1 hour கழிச்சு தான் வருது சோ அது கொஞ்சம் லேட்டா இருக்கும் அப்படிን தோணுது அதுக்கு அப்புறம் டுவர்ட்ஸ் தி இன்டர்வல் வருது இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் படம் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபாஸ்டா போனாலும் ஒரு மாதிரி பாச்சியா இருக்கும் அப்படிን தோணுது கரு பழனியப்பன் சாரோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் and விஜய் சார்க்கு அவருக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த போஷன்ஸும் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருந்திருக்கலாம் அப்படிን தோணுது and இந்த political சட்டையர் political சட்டையர் கூட சொல்ல முடியாது இந்த political சிச்சுவேஷன்ஸ் எடுத்து படத்துல பண்றது நீங்க படம் பாத்தீங்கனா தெரியும் அவ்வளோ ரியல் சிச்சுவேஷன்ஸ் எடுத்து நீங்கள் எப்படி யோசித்தாலுமே கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஏய் இது இவங்கள பற்றி இல்லை இல்லை அவங்கள பற்றி நீங்கள் அப்படின்னு எந்த மாதிரி யோசித்தாலும் ஆடா ஆமாப்பா அப்படின்ற மாதிரியே தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ரியல் ரியல் டைம் பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்ஸ் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணது வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப ரொம்ப போல்டான விஷயம் அதுக்கு விஜய் சார்க்கு மிர்சலுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை வந்ததுக்கப்புறமும் தைரியமாக பண்ணதுக்கு அவரை கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் முருகதாஸ் சார் கண்டிப்பாக அவருக்கும் ஒரு பெரிய பாராட்டுக்கள் அண்ட் வரலட்சுமி சரத்குமார் அண்ட் விஜய் சார் அவங்களோட அந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுனால இது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அந்த கிளாஸை நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது அது இன்னும
அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதான் அந்த கிராஃப் தான் அந்த அந்த ஒரு டேக் ஆஃப் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் படம் அப்படியே சர்ன்னு அப்படியே ஒரு கிராஃபில் போகாமல் ஒரு மாதிரி ஏறி இறங்கி ஒரு ஒரு மவுண்டன் மாதிரி இருக்குது அண்ட் பிஜிஎம் நிறைய இடங்களில் பிஜிஎம் நல்லா இருந்தாலும் ஒரு ஒரு கத்தி பார்த்துட்டு வெளில வரும்போது நமக்கு அந்த ஆர்ஆர் மைண்டு உள்ள பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு மாதம் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அண்ட் அதே மாதிரி துப்பாக்கிலேயும் அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்தது அண்ட் இந்த இடத்துல அந்த ஒரு மாஸ் பிஜிஎம் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்டு படம் ரொம்ப ப்ரீச்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதாவது நிறைய நல்ல கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க நிறைய நல்ல மெசேஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது எல்லாமே டயலாகாகவே சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கிரியேட் ஆச்சு ஓவராலாக சர்க்கார் படத்துக்கு எங்கள் ரிவ்யூ டீமோட மார்க் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் சர்க்கார் படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இட் இஸ் நாட் அ பேட் ஃபிலிம் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் நாட் அ கிரேட் ஃபிலிம் ஐதர் அண்ட் இந்த தீபாவளிக்கு ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபேமிலியோட ஜாலியாக போய் என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு படமாக தான் சர்க்கார் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக இட் இஸ் அ வெரி குட் டீசெண்ட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண